வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இன் ஜாவா இப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் அப்படிங்கறது ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ்ல இருக்கு அதை நமக்கு வசதியா எப்படி நம்ம கிளாஸ்ல நம்ம ஓவர் ரைட் பண்ண முடியும் ஓவர் ரைட் பண்ணி அது மூலமா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோடைய மேஜர் டிஸ்கஷன் இந்த வீடியோ புரியறதுக்கு ப்ரீ ரெக்வசிட்ஸ் என்னென்னலாம் ஒருத்தருக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத நான் முதல்லயே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ புரியறதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அதை எப்படி ஓவர் லோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கறது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கால் ஆகும் அப்படிங்கிற ஐடியா நமக்கு இருக்கணும் ஜாவால நம்ம கிரியேட் பண்ற ஒவ்வொரு கிளாஸுக்குமான பேஸ் கிளாஸ் இல்ல சூப்பர் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஜாவா டாட் லேங் அப்படிங்கிற பேக்கேஜ்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற கிளாஸ் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி பேரண்ட் கிளாஸ் மெத்தட எடுத்து சைல்டு கிளாஸ் அதோட ஓன் டெபினேஷன் கொடுக்கறது தான் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட எப்படி ஓவர் ரைட் பண்றது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் நான் இதை புரியறதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கிறேன் எம்ப்ளாயி டூ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அந்த கிளாஸ்ல ஒரே ஒரு மெயின் மெத்தட் மட்டும் வச்சிருக்கிறோம் வேற எதுவுமே பண்ணல முதல்ல என்ன பண்றோம்னா இந்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ன கிரியேட் பண்றோம் இப்ப நான் ஸ்ட்ரிங் என் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து நமக்கு தெரியும் நியூன்னு கொடுக்கறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு இப்ப நான் வந்து என்னோட பேரே கொடுத்துக்கிட்டேன் நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் முத்ராமலிங்கம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் நமக்கு தெரியும் இன்டீஜர் அப்படிங்கறது அதோட ரேப்பர் கிளாஸ் அது ஜாவா டாட் லேங் பேக்கேஜ்ல இருக்கு அப்ப இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிற ஐயும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் நான் வந்து அந்த ஐய பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் அந்த ஐய பிரிண்ட் பண்ணா எனக்கு எப்படி அவுட் புட் வருது இப்ப ஐயோட வேல்யூ எப்படி வருது அப்படின்னு பாக்க போறேன் ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துருச்சு சரி இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு அரே லிஸ்ட் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ண போறேன் ஒருவேளை நீங்க கலெக்ஷன் பாக்கல அப்படின்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நான் ஒரு அரே லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன் அந்த அரே லிஸ்ட் ஏ எல் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் நியூ அரே லிஸ்ட் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிடுறேன் இப்ப அந்த அரே லிஸ்டுக்கான இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க போறேன் இந்த அரே லிஸ்ட்ல ஏ எல் அப்படின்னு <laughs> நம்ம எம்ப்ளாயி டூ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா இந்த கிளாஸுக்கு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன் இப்போ எம்ப்ளாயி கிளாஸ்க்கு எம்ப்ளாயி டூ அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு இ டூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் நியூ எம்ப்ளாயி டூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன் எப்படி பிரிண்ட் பண்றது சிஸ் அவு இ டூ அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ண போறேன் இப்போ இப்போ பிரிண்ட் பண்ணும்போது நான் மேல ஐன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட பிரிண்ட் பண்ணேன் அதோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆச்சு என்னன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட ஸ்ட்ரிங்ல பிரிண்ட் பண்ணேன் அதோட வேல்யூ முத்ராமலிங்கம்னு பிரிண்ட் ஆச்சு அரே லிஸ்ட் ஏ எல் ஒண்ணு வச்சிருந்தேன் அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அது உள்ள இருந்த பயிலகம் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் பிரிண்ட் ஆச்சு இப்ப எம்ப்ளாயி இ டூ அப்படிங்கறதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்றேன் அந்த எம்ப்ளாயியோட பேர் வந்து ராஜா அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் அந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் இப்ப எனக்கு எரர் காமிக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணணும் நீங்க வந்து ரெண்டு வேரியபிள் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட்டும் ஒரு இன்டீஜர் ஆர்குமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க இதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லையே அப்படின்னு எரர் காமிக்கும் அப்போ நான் அது மேலே கரசரை மூவ் பண்ணி பாக்குறேன் இப்போ கரசரை மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குது நான் கிரியேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்றேன் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் ஆனதுனால இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் இங்கே வச்சுக்கிறேன் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரிங் எம்ப்ளாயோட நேம் அப்படிங்கிறதுனால நேம்னு இன்னொன்று வந்து எம்ப்ளாயோட ஐடி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸையும் இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறமா திஸ் டாட் ஐடி ஈக்வல்ஸ் டு ஐ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் ரெண்டையும் இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல எம்ப்ளாயி டூ அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல இப்போ இந்த இ டூ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணா என்ன பிரிண்ட் ஆகுது ஒருவேளை ராஜான்னு பிரிண்ட் ஆகுமா இல்ல ஒன் டூ த்ரீன்னு பிரிண்ட் ஆகுமா இல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட பிரிண்ட் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும் அதுவும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு யூசர் டிஃபைன்
அப்ப இது எப்படிங்க ஹேஷ் கோடு வேல்யூ சொல்றீங்க முதல்ல அதை எனக்கு புரிய வைங்க இது ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி அப்ப நான் இங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட பிரிண்ட் பண்ணினே ஒரு இன்டீஜர் ஆப்ஜெக்ட பிரிண்ட் பண்ணினே ஒரு அரே லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட பிரிண்ட் பண்ணினே அப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு ஹேஷ் கோடு வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகல இப்ப மட்டும் ஏன் வந்து எனக்கு ஹேஷ் கோடு வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அந்த கேள்வி வந்து நியாயமானது அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஆப்ஜெக்ட பிரிண்ட் பண்ணும் போதும் நமக்கு தெரியும் உன்னை பிரிண்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலே இந்த பிரிண்ட் இல்ல பிரிண்ட் அலன் மெத்தட் தான் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அப்படி பிரிண்ட் பண்ணும் போது இந்த பிரிண்ட் அலன் மெத்தட் இப்ப நம்ம இதுல வச்சு எஃப் த்ரீ அதான் எக்லிப்ஸ்ல இருக்கிற ஷார்ட் கட் இந்த பிரிண்ட் அலன் மெத்தடோட டெபினிஷனை பாக்குறது நான் இங்க இருந்து எஃப் த்ரீ அப்படின்னு பிரெஸ் பண்றேன் எஃப் த்ரீ பிரெஸ் பண்ணா அந்த பிரிண்ட் அலன் நம்ம பாஸ் பண்ணிருக்கிற வேல்யூ அதை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது கிளாஸ் நேம் அது ஜாவா டாட் லேங் பேக்கேஜ்ல இருக்கு இது வந்து நம்மளோட வேரியபிள் நேம் அதை எடுத்துட்டு போய் அந்த பிரிண்ட் அலன் இன்டர்னலா ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட கால் பண்ணுது அந்த வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட் என்னங்க பண்ணுது இந்த வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல இருக்கு ஜாவா டாட் லேங் டாட் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல இருக்கு அது எந்த ஆப்ஜெக்ட கொடுத்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒருவேளை <laughs> of hash code அப்படிங்கறத கொடுக்குது அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த இங்க ரிட்டன் கெட் கிளாஸ் கெட் நேம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால தான் நம்மளோட அவுட் புட் நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு நம்மளோட கிளாஸ் நேம் வந்துச்சு அப்போ இந்த ஹேஷ் கோட் வேல்யூவை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல ஹேஷ் கோட் ஆனா ஹேஷ் கோட் பிரிண்ட் ஆனா நல்லா இல்லையே எனக்கு வந்து நான் எம்ப்ளாயி டூ இ டூன்னு பிரிண்ட் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து அவரோட பேர் பிரிண்ட் ஆகணும் இல்லனா அவரோட நம்பர் பிரிண்ட் ஆகணும் இல்ல இது ரெண்டுமே சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா அதையும் நம்ம செஞ்சு பாக்கலாம் எப்படி செஞ்சு பாக்கலாம்னா எனக்கு வந்து எம்ப்ளாயி டூன்னு கொடுக்கும் போது எம்ப்ளாயி டூவோட நேம் பிரிண்ட் ஆகணும் இங்க எப்படி ஸ்ட்ரிங்க்கு வந்து நீங்க ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுனீங்க எப்படி இன்டீஜருக்கு இன்டீஜரோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணுனீங்க அப்போ எனக்கு மட்டும் இந்த இ டூன்னு பிரிண்ட் பண்ணும் போது என்னோட வேல்யூவா இருக்கிற ராஜாங்கிறது பிரிண்ட் ஆகலாமே அப்படின்னு கேட்டா அதை செய்யலாம் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இன்டீஜர் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த அரே லிஸ்ட்ல என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மூணு கேள்வி வந்துருது இதுக்கான ஆன்சர் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கிளாஸும் சரி ஸ்ட்ரிங் இல்ல ஸ்ட்ரிங்கோட கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் பஃபர் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் இந்த மாதிரி கிளாஸஸும் சரி ரேப்பர் கிளாஸஸ் நம்மளோட பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்க்கான ரேப்பர் கிளாஸஸும் சரி கலெக்ஷன்ல இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸும் அரே லிஸ்ட் லிங்கட் லிஸ்ட் செட் கியூ இந்த மாதிரி ஹேஷ் மேப் அங்க இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸும் சரி இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் அப்படிங்கிற மெத்தட ஓவர் ரைட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் எங்க இருக்கு டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ்ல இருக்கு இந்த ஒருக்கா டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் தானே எல்லா கிளாஸுக்குமே பேஸ் கிளாஸ் அதை அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஓவர் ரைட் பண்ணி வேற வேற டெபினேஷன் கொடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ நம்மளும் நமக்கு தேவையான மாதிரி ஓவர் ரைட் பண்ணி நம்மளோட டெபினேஷனை டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடுக்கு கொடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் இ டூ பிரிண்ட் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த இ டூல இருந்து என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம அதை எப்படிங்க டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட ஓவர் ரைட் பண்றது அப்படின்னா நமக்கு தான் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் தெரியுமே இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டிதான் டூ ஸ்ட்ரிங் ரிட்டர்ன் பண்ணதும் அப்படிங்கறதுனால இப்போதைக்கு நான் வந்து ரிட்டன் சும்மா ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஒன்று ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால ஹாய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஹாய் ரிட்டர்ன் ஆகுது இப்ப என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இந்த இ டூவை பிரிண்ட் பண்ணும்போது இப்போ இந்த இ டூவை பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஹாய் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஐயோ ஹாய் பிரிண்ட் ஆனா நல்லா இல்லையே அது எனக்கு வந்து நேம் பிரிண்ட் ஆனா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னா நமக்கு தான் அது இன்ஸ்டன்ஸா கொடுத்து வச்சிருக்கிறோமே அப்போ நேம் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துக்கலாம் ரிட்டன் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா எனக்கு ராஜா அப்படிங்கறது பிரிண்ட் ஆயிரும் இல்ல இல்ல எனக்கு நேம் வேண்டாம் நேமோட சேர்ந்து அவரோட ஐடியும் வேணும் அப்படின்னா இந்த கன்கார்டினேஷன் சிம்பிள் மூலமா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஐடி அப்படிங்கறதே நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ராஜானும் பிரிண்ட் ஆயிரும் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிரும் இந்த நேம் ஐடி இது ரெண்டுமே இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் நம்ம மேல கிரியேட்
டிஃபால்ட்டா ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் இருக்கும் இந்த கோட் ஸ்டைல்ல அதை கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்கலாம் இல்ல ஸ்ட்ரிங் டாட் ஃபார்மேட் அப்படிங்கறத கொடுத்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க ஸ்ட்ரிங் டாட் ஃபார்மேட் எம்ப்ளாயியை கூப்பிடும் போது அதோட நேமும் வந்துடும் அதோட ஐடியும் வந்துடும் இந்த ஸ்ட்ரிங் டாட் ஃபார்மேட் மூலமா அதோட வேல்யூஸ் என்னங்கிறது வந்துடும் இப்ப நான் வந்து இந்த இ டூவை பிரிண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எம்ப்ளாயி டூ நேம் ராஜா ஐடி ஒன் டூ த்ரீ இப்படி நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்ல வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்ல நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் இதே இடத்துல ராஜாங்கிறதுக்கு பதில் இதே மாதிரி ராஜா அப்படிங்கிறது மாதிரியே நான் இந்த இடத்துல வேற ஒரு வேரியபிள் இ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்றேன் அதுல ராஜா அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா பாலா அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப இந்த இ த்ரீய பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி பிரிண்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஐடின்னு வந்துருச்சா இதுதான் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட ஓவர் ரைட் பண்றது கலெக்ஷன்ல